Ezra TV. Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Mimi ni Watchman Francis Goel na kipindi chetu ni Bible study lakini tupo kwenye session yetu ya maswali na majibu na nimekuwa nikipata mwitikio wa watu wakisema wanabarikiwa na, na mimi pia ninabarikiwa watu wakibarikiwa. Ni kukaribisha katika kipindi chetu kizuri na leo tutaendelea na sehemu nyingine ya maswali na majibu ambayo yameulizwa na kuulizwa na kuulizwa na watu wakitaka kuijua Biblia, wakitaka kuelewa ukweli uliomo ndani ya Biblia ambayo inawezekana wewe haufahamu. Baba asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya kibali chako, ni kwa huruma zako Bwana tuangamie. Hata hapa tulipo Jehova Shama umetuhurumia ndio maana unatupa siri zako. Moyo wako umejaa siri nyingi, lakini Bwana umesema maneno hayo mwafunulia watu watu wadogo ambao Mungu tukufu ni mimi na huyu mtazamaji anayeni tazama sasa hivi ambao bwana kwa kuangalia vigezo vya vya shule vigezo vya usomi inawezekana sayansi ya dunia hatuna kwa uweza mkubwa lakini bwana umetujalia kujua mambo ambayo macho haya kuona masikio haya kusikia wala kuyafunua kwenye mioyo ya wasomi wa dunia jehova sante kwa ajili ya neema yako. Na kushukuru Bwana kwa kipindi hiki katika jina lako takatifu nimeomba. Amen. Uh, moja kwa moja niende kwenye maswali. Uh, nitasoma, nitaangalia hapa maswali ambayo tumekuwa tunaulizwa kwa kipindi chetu cha Bible study kutokana na na mapitio mbalimbali ambayo tumeyafanya uh, tumeyafanya hapo awali. Okay. Swali la kwanza mtu leo ameniuliza swali la ajabu sana lakini ni swali ambalo uh, liko unique. Nasema uh, watchman uh, kuna kuna dhana kuna dhana ya kwamba ule mti wakati kati ya bustani ambao Adamu alizuiliwa asile uliku, uli, haukuwa mti halisi bali ilikuwa ni dhambi ya uzinzi. Oh, wow. Nimeuliza swali kwamba ina kuna dhana kwamba ule mti wa katikati ambao walikatazwa wasile uh, ulikuwa ulikuwa sio mti actually lakini uh, ulikuwa ni wanakatazwa wasizini. Okay, good. Uh, mtazamo huu umekaje? Kwanza kabisa napenda nikusaidie mpendo wangu. Unaposoma habari yoyote uh, au unapoambiwa kitu chochote kinachomhusu Mungu au kinachohusu ufalme wa Mungu, hakikisha hakikisha unachunguza maandiko tena kwa upya. Moja wapo ya shida kubwa ambayo watu wengi wanayo wanapokea kila taarifa alafu wanaamini kwa sababu hata kuamini kwenye imani yenyewe hawaifahamu. Kuamini sio kuwa kukosa ufahamu. Yaani unacholetea una, una garbage in, unakula tu, unajaza tu, hapana. Wewe ni mtu wa thamani, ni mtu bora, unahitaji kula vitu vilivyo uh, taka sika. Kimsingi Biblia sema andiko tayafaa kwa mafundisho yaliyopulizwa pumzi ya Mungu. Lakini unapo unapojifunza dhana nyeti na dhana tata kama hizi kimsingi au tu kusikia mtu yeyote kuna dhana ambazo zinazalishwa kwenye uh, mitandao kijamii na kuna dhana ambazo zinazalishwa kwenye maandiko mbalimbali watu wanaandika kwenye mitandao kijamii kwenye vitabu vyao of course ni kutokana na, na nini kutokana na mitazamo yao na elimu zao zipoishia lakini sosi ya, ya taarifa ya kweli Uh, ni neno la Mungu sio maneno ya wanadamu. Ndio maana kuna mtu mmoja anampenda anaitwa Luka. Luka anasema kwenye kitabu chake cha Luka moja anasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu kama walivyotuadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema na mimi kwa kuwa nimejitafutia usahihi 
wa mambo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu kukuandikia kwa taratibu. kuna vitu vikubwa viwili kwanza kabisa hapa anazungumza kwa bali ya usahihi perfect perfect understanding unasikia usahihi wa mambo hayo kwa tunahitaji perfect understanding of the word of god tunahitaji uh, ufahamu sahihi wa neno la Mungu sio tu ufahamu wa neno la Mungu unaweza ukakalili maandiko lakini ukawa hauna ufahamu sahihi moja wapo ya kitu ambacho natakiwa kielewe kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu, biblia inazungumza kitu kimoja nataka nikupe sifa moja ya huyu nyoka biblia inasema basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu sile matunda ya miti yote ya bustani mstari wa pili anasema mwanamke akamwambia nyoka matunda ya mti matunda ya miti ya bustanini tuwaweza kula lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa Nyoka akamwambia mwanamke hakika mtakufa tano. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakakula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mstari wa sita, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula wapendeza macho nao ni mtu akutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda yake akala akampa na mumewe naye akala saba wakafunguliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wauchi wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo okay kimsingi unapozungumzia mti wa katikati uh, katika mtazamo wa, wa katika muktadha katika muktadha wa, wa, wa bus, biblia inavyozungumzia bustani ya eden ni mti kabisa ambao ulikuwa ni mti. Okay, tuangalie kwanza tuangalie kwanza kabisa uh, Biblia inazungumza kwa bali ya 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 umbaji ya umbaji. Biblia inasema Biblia inasema kwenye 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 kitabu kile cha mwanzo kitabu kile cha mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili uh, Biblia inazungumzaje kwenye sura ya pili mstari kuanzia wa nane. Yes. Sema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Waeden akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Tisa Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa na mti wa uzima. Katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Unasikia kimsingi kulikuwa kuna miti yenye vyakula. Sasa Biblia inaonyesha mwanadamu alikuwa ame wa kwanza mtu wa kwanza Adam alidesainiwa kula um, vyakula vya kutoka kwenye mti. Afya ya mwanadamu ilikuwa na inategemeana na mti. Za mazao ya mti Biblia sa vyakula vya kutamanika eh mti ulikuwa unaotamanika macho na kufaa kwa kuliwa alikuwa Mungu ameuchipusha kwenye ardhi lakini katikati ya bustani akapanda miti ya aina mbili ambao mti wa kwanza kwa anaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya na wa pili kwa ni mti wa ujuzi uh, mti wa mti wa kwanza ni mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema uh, na mabaya okay so tunagundua kwamba hii kwanza dhana ya kwamba haukuwa mti naomba uiondoe ulikuwa ni mti kabisa na ulikuwa na matunda kama miti mingine lakini hii miti yenyewe ilikuwa imewekwa kama alama ilikuwa imewekwa kama uh, memorial memorial trees ilikuwa inawakilisha kitu ilikuwa ni metaphor ilikuwa ni, ni resemblance kama ambavyo unaona biblia inasema bwana mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili akatawali so maana mtu mtu mwenyewe alikuwa ipo duniani ni resemblance ni ni alama ya mtu halisi ambaye ni Kristo kisoma maandiko mengine anaelezea kwamba huyu uh, Adamu ambaye tunamuona tunamsikia tunamsoma habari zake hakuwa mtu halisi alikuwa ni representative alikuwa ni mwakilishi alikuwa ni mfano wa 
ambaye Adamu alisi ni Kristo Yesu. So even these trees, hii miti sasa miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya uh, na mti ule wa wa, wa wa nini na mti wa uzima ilikuwa ni resemblance ya kufana ya, ya mifano mifano ya, ya kwanza mti wa uzima ni mti ambao uko unamfanania Yesu Kristo maana yake ni Yesu Kristo kwa lugha nyingine ya kiroho lakini mti wa juzi wa mema uh, na mabaya ulikuwa ni mti ambao unamwakilisha una ule mwana wa kuasi shetani sasa maana yake ni kwamba hawa watu wawili hawa watu wawili Yesu Kristo na shetani wanaitwa miti tuseme tuchukue mfano huo wote ni miti lakini unapokula matunda ya mti wa uzima uh, una, unafanyaje unaingiza uzima unapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya ndio unagundua vitu ndani viwili yani kuna mema lakini pia kuna mabaya sasa niki, niki, nikitaka kukuelezea sana hapa kwa bali ya shetani ndani yake swali shetani je ana mema Yes ndani ya shetani kuna mema na mabaya na hii inaweza ikachanganya kabisa mtu na ndio maana hata leo unaweza ukaona kuna watu wengi sana leo wanatenda matendo mema lakini hawatenda mbinguni wanajitahidi kufanya matendo mema lakini sio matendo matakatifu nisikilize kuna tofauti ya matendo mema ambayo sosi yake ni utakatifu na matendo mema ambayo sosi yake sio utakatifu. Kwa sababu Mungu anapoangalia unachokifanya, Mungu ana shida na ulichokifanya, ana, anaangalia sana nia. Anaangalia msukumo wa lile tendo umetoka kwenye nini. So tunapozungumzia kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa ni mti na ulikuwa na matunda, lakini ulikuwa umekaa pale kama sa, ulikuwa umekaa kama nini? kama mfanano wa ile roho ya kuasi ambayo ni ya shetani. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha ufunuo uh, shetani alitupwa millions of years. Alitupwa miaka mingi sana kabla hata mwanadamu wala vi, wala viumbe vya vya nchi kuumbwa. Alitupwa. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha uh, kwenye kitabu kile cha Petro. Nasoma kitabu cha Petro unaweza ukasoma na mimi pale. Petro Petro Biblia inasemaje Petro wa pili sura ya ya, ya, ya pili mstari wa nne anasema kwa maana ikiwa Mungu wa kuachilia malaika waliokosa bali aliwatupa Shimoni akaatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu unasikia maana yake walitupwa sasa moja wapo ya historia ambayo inazungumza kwa bali ya Lucifer au shetani alitupwa baada ya kuasi mbinguni alipotaka ku, alipotaka kuleta uh, uharibifu na mapinduzi ambapo dhambi ilionekana iko ndani yake so maana yake shida ya ule mti naweza mtu mmoja akaniambia so who brought sin who brought sin nani alileta dhambi nani alileta dhambi na mtu mwingine aka, a, anaweza akauliza swali akauliza Mungu yeye mtakatifu je yeah. na unaposema shetani Shetani ndo chanzo cha, cha yani yeye ndo alitengeneza dhambi au alifanya kitu gani au Mungu ndo aleta dhambi unaweza ukajichanganya hapo ukaanza kuwaza ah mbona kama hivi vitu vinachanganya sana Biblia inasema Biblia inasema kwa kitabu kile cha cha Ezekiel Ezekiel 28 Ezekiel 28 Biblia inasema Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ezekiel 28 mstali wa tano. Anasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu uliponekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udharimu ndani yako nao umetenda dhambi. Okay, naweza nikakwambia kitu kimoja. Shetani hakuwa na dhambi ndani yake mwanzo. Lucifer hakuwa na dhambi ndani yake. Kilichomuingizia dhambi shetani ni taarifa na zilikuwa ni taarifa nzuri kabisa zilikuwa ni taarifa ambazo sio mbaya lakini taarifa zile ziligeuza nia yake ziligeuza moyo wake ziligeuza mtazamo wake kwa maana yake ni kwamba chakula alicholishwa Lucifer hakikuwa chakula ambacho ndicho malaika wanakula 
Kwa maana nyingine apozungumzia chakula anazungumzia taarifa. Kwa nini Mungu anapanda miti kwenye bustani ya Eden afu anawaambia mti wa ujuzi wa na mabaya msile? Maana yake alikuwa anajua unapokula ule mti matunda yake unapata nini? Unapata access ya kiroho, unapata access ya ya ya, ta, ya, ya nini? ya taarifa unakuwa connected na chanzo kibaya cha taarifa ambazo ya taarifa zikiingia ndani yako zinaenda kugeuza nia yako so ulikuwa na waza mema hauwazi tena mema ulikuwa na waza utakatifu hauwazi tena ndani yako unakuwa kuna confusion ndani yako unakuwa na giza ndani yako unakuwa na mchanganyiko so anapozungumza kwa bali ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya alikuwa azungumzi kwa bali ya 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 dhambi ya uzinzi kwa sababu Adam na hawa walikuwa ni mke na mume wasoma andiko kwenye kitabu kile cha mwanzo sura ile ya pili na mstali ule wa 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 20 wa 20 na ngapi 20 na na, na kuanzia 20 tuseme tuseme 21 mpaka 24 tunaona Mungu alivomleta hawa bustanini kwa kuchomoa bavu kwenye kwa mwanaume kisha yule mwanaume akawa ndio mkewe na na Adam. Na tunaona Biblia inasema kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake naye atambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili Adam na mkewe nao hawakuona haya. Kimsingi hii ni narration. Hii ni narration. Aya ni, ni hii ni hadithi ni mapokeo tunayosoma kutokana na mwandishi ambaye anasadikika kuwa ni Musa. Lakini kimsingi Mungu ndiye aliye initiate ndoa katika hali ya utakatifu na huwezi kusema Adam na hao walikuwa na zini au wanatenda dhambi ya uzinzi na wakati essence yao ya tendo jema tendo lolote wako wanifanya wako wanafanya kwenye uwepo wa Mungu na hauwezi ukafanya kitu chochote kwenye uwepo wa Mungu ambacho kiko na ruhusa yake alafu kaita dhambi sa Biblia inasema Mungu ye ndo anayetangaza kuwa mtakatifu na anayetangaza kuwa mwovu. Mungu akisema we ni mchafu hata kama watu wanakuheshimu kiasi gani duniani, hawendi popote. Mungu akitangaza we ni najisi ni najis. Mungu akitangaza ni, ni mbaya ni mbaya, mtakatifu ni mtakatifu. So, Mungu anawakataza ana kula tunda la matunda ya ujuzi wa mema na mabaya kwa sababu gani? Yale matunda yalikuwa yamebeba DNA za shetani. Yalikuwa amebeba yalikuwa amebeba taarifa ambazo kimsingi zilikuwa zina zinapotosha zina zinapotosha mtazamo wao zinasababisha watoke kwenye source kwa sababu binadamu aliumbwa kwenye ku, kutu, kumtegemea Mungu ameumbwa kutegemea kitu kinachotoka kwa Mungu neno la Mungu lakini tunaona baada ya Adam na hawa kula tunda lile la mti wa ujuzi wa mema na mabaya haikuwa tena hivyo Unaanza kuona uoga uliingia ndani ya Adam, hofu ikaingia ndani ya Adam, naona Biblia inasema pale mbele wakaenda kujificha. Wakajificha wakajitengenezea majani, siku zote walikuwa na kaa uchi na wakuona haya. Lakini baada ya kula ili tunda, mawazo yakaanza kubadilika. Kwa sababu gani? Akili ya Mungu imesha haipo tena. Walikuwa na walikuwa na ishi kwa kutegemea nafsi zao zinavyoamua. Na ndivyo shetani alivyokuwa anataka kwa kuna vitu unavyoanza kuvisikiliza kuna vitu ambavyo unapoanza kuviangalia ni matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya kabisa angalia kwenye mitandao kijamii unapoingia unasikiliza nini unaangalia nini aina za movies unazoangalia miziki ya kidunia unayoangalia vitu ambavyo unavisikiliza kwa marafiki zako na ndugu zako zinaingiza taarifa ambazo zinaenda kuharibu utu wako wa ndani zinaharibu nafsi yako cha, chanzo cha taarifa chanzo cha taarifa geza kuamulia wewe uwe aina gani ya mtu uwe mtu wa mataifa au mtu mtakatifu ndio maana sisi tunaambiwa chanzo chetu cha taarifa ni kitabu cha neno la Mungu ambao ni Biblia kwa hiyo nadhani nimekujibu mpendo wangu mtazamaji na mtu mwingine mtu mwingine anauliza swali hapa Mtu mwingine anauliza swali hapa. Yes, ana, anauliza anasema hivi, kama maandiko yanasema Kaini alioa. Kaini alioa na akamzaa Henoko. Swali, je, 
Kaini alimuoa nani? Ili hali kwenye Biblia tunaona watoto wa Adamu na hao walikuepo Kaini na Habili tu. Okay. Ili swali nalo limekaa halijakaa vibaya ila limekaa katika hali ambayo haihitaji tu kukurupuka kulijibu. Kimsingi tunapozungumzia tunapozungumzia uh, Adam na Hawa Biblia inazungumza kwa bali ya uzao wao. Unasoma kwenye kitabu kile cha kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya nne. Mwanzo sura ya nne Biblia inasema Kaini aamini Adam akamjua hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa aka ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Na Biblia inazungumza kwa bali ya watoto hawa wawili Abili na Kaini ambao ni wa kiume. Sasa tunajiuliza swali je, a huyu Kaini baada ya kufukuzwa pale atoke kwenye uso wa Mungu? Tunaona alielekea agakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Eden. Je, swali, hao huyu mke wake alimtoa alimtoa wapi? Kwanza kabisa naomba ni, ku, ni, ni kusaidie jambo moja mpendo wangu mtazamaji. Ka, ab, amini Eden ilikuwa ni mji. Eden ilikuwa ni mji. Ambao kwenye huu mji wa Eden ndio kwa kuna bustani mahali ambapo ilipandwa Mungu akamweka mtu akae. Manake bustani iliyokuwa Eden ilikuwa ni nini? Ni eneo ambalo limetengwa wakfu. Ilikuwa limewekwa wakfu kwa ajili ya familia au kwa ajili ya kukaa Adamu ambaye alikuwa anaonekana kama ni mtumishi wa Mungu na mcha Mungu. Lakini katika kipindi hiki haina yao ya maisha yao ya uzazi wao walivyokuwa wanaishi. Kumbuka la, maisha yao ya, ya, ya hao watu wa kwanza yalikuwa ni malefu. Lakini tu sio malefu. Ukiangalia vizazi vya Adam Watu wengi wanaisi Adamu alizaa watoto wawili watatu sio kweli. Vizazi vya Adamu, Adamu alikuwa na watoto wengi mno. Wengi sana mbali na Kaini na Abeli, wapo wengi mno, wengi mno. Nezo kaniuliza uh, unaisomaje unaitoa wapi? Kuna vitu havijaandikwa vyote kwenye Biblia. Hiyo e, tukiangalia msingi wa wa hii Biblia mfumo wake uandishi kuna namna fulani umekaa kiume sana. Umekaa kiume na hii haimaanishi kwamba kuna uh, gender discrimination. Gender discrimination ni 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 ni, 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 ta, ni nini? Tunasema kwamba ni ni mtazamo wa kidunia. Mungu anaga gender discrimination. Anaga unyanyasaji sio wa kijinsia. Lakini tunaona sheria ya Mungu ndio final. Ni maandiko mengine anasema mahali pengi tumeona wanawake wahesabiwi kwa kwa maana ya ya ya, ya kwenye jeshi walikuwa wahesabiwi kwa maana ya kwenye uzazi yani alikuwa akiingia mwanamke ameingia for a purpose alikuwa akiingia mwanamke kwenye eneo fulani la historia ya kimungu huyo mwanamke anakuwa ni mwanamke wa aina yake so tunaona idadi ya watoto wa kike aliyowazaa Adamu hawajawekwa kabisa kwa sababu gani kwenye mtazamo wa Mungu alichokuwa nakitafuta hasa ni mbegu ya mwanamke Alikuwa anatafuta mbegu hasa ya mwanamke ambayo katika hiyo mbegu ndio ambayo masihi atakuja kutokea ili Yesu atakapotokea huko ndo aje amponde kichwa shetani. Unaona maandiko anasema hivi ngoja usome ili andiko ili uone. Biblia sema mwanzo sura ile ya tatu Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15 Biblia sema hivi Nami niteka wadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wake na uzao wako huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino anapozungumzia mnani uzao ni mbegu seed of si, amini mbegu ya mwanamke na, na mbegu ya nyoka maana kuna uzao ulikuepo wa kishetani na uzao ambao ulikuwa ni wakinini ni uzao wa wa wa, wa mwanamke ambao haukuwa wa kishetani So maana yake sasa kwenye aina ya uzao kuna watoto wanaonekana wajaainishwa kwenye Biblia lakini walizaliwa. Kwa mfano, kwa mfano. 
Yakobo tuna, tuna, tunaona tunaona Yakobo wameandikwa watoto makabila yale ya, ya, ya Israel. Kuna kuna watoto wameandikwa pale yameolozeshwa majina ya watoto wa Yakobo wa, wanaume mbili ya Michael. Lakini Yakobo alikuwa na watoto wa kike. Yaani kimsingi kimsingi watu watakiwa tu, 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 tuelewe ni kwamba mfumo wa Biblia uandishi wake lakini pia namna ambavyo Mungu alikuwa atafuta kusudi lake hasa la ukombozi alikuwa anatembea na mbegu ya kiume ambao hasa yenyewe ndio tunaona inayoonyesha kama ndio inayozaa na sio kwamba alikuwa na anawadharau wanawake hapana huo ni mpango wa Mungu na tuwezi kuubishia so tunaposema alioa mwanamke maana yake swali swala ili kulivunja kiwepesi ni kwamba alioa ndugu yake ndio Dio, toza ah, alimwoaje dada yake? Alimwoaje umbu lake? Alioaje sijili na nini? Hapana, kimsingi, kimsingi katika mtazamo wa Kibiblia, watu Biblia sasa Mungu alimwambia wazae waongezeke waijaze nchi. Maana yake sauce, sauce, sauce ya Adam. Adam alikuwa hakai katika sura ya kindugu na watoto wake. Adamu alikuwa nakaa katika sura ya kimungu as a creator. Yaani alikuwa nakaa katika sura ya kama ya uumbaji. Okay, ngoja angalia mwanzo sura ile ya tano. Biblia hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. So Mungu alimuumba Adamu, hakumzaa Adamu. Lakini Adamu alizaa watoto aliza watoto yeye kuzaa watoto manake alibeth alifanya nini alibeth kwa watoto waliozaliwa na Adam walikuwa nakaa katika sura ya nini ni kwamba wametokana na Adam na lengo lake lilikuwa ni waje kufanyaje kuzaana na kuongezeka so huyu mtumishi wa Mungu Adam alipozaa watoto wake nimeona nimeshakwambia wa kike wa kuelezewa sana lakini hao wa kiume tunaona Adam hao huyu huyu Kaini ndio alikuwa ameshika ile mbegu ya uovu ya kishetani tunaona hata matendo yake yanaashiria kwamba alikuwa anamwakilisha ana, 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 ana devil lakini abili ambaye alikufa uh, alikufa katika kifo kile cha mau, mauti ya kuuliwa na ndugu yake alikuwa akifanya haki na akifanya mazuri alikuwa amefanya amebeba mbegu ile ya 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 Kristo lakini hakuwa accomplish hakuwa accomplish ile lengo na kusudi kula Mungu aliuliwa na ndugu yake ukiangalia hii sura imekaa kama Yesu alivyouliwa na ndugu zake uh, wa Israeli uh, lakini Yesu tofauti na Abili uh, kwa sababu Abili amebeba jina la Yesu of course lakini kimsingi Yesu Kristo alikamilisha kusudi kwa sababu yeye alikuwa ni Adamu wa mwisho ambaye ni roho inayohuisha alikuwa hawezi kufa you can't kill him Yesu hawezi kumuua kwa sababu ni Mungu yeye ndo anaua yeye auawi. Ndio maana hata Biblia inasema yeye alisalimu roho yake. Yeye akufa. Ali ali alifanyaje? Alisalimu roho yake, alitoa roho yake. Alitoa roho yake yeye mwenyewe. Okay. Uh, swali lingine. Swali lingine. Swali lingine. Musa es. Nauliza hapa swali. Mm, Musa kati ya Musa na Haruni na na Musa na Haruni na Miriam nani alikuwa mkubwa na vi, ni historia historia ya Musa oh okay naweza nikasema kidogo swali lako nilinakuwa ni, 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 ni left sana nikisema nianze hapa ni manake kipindi ya kitoshi Of course kwanza kwa kifupi kabisa uh, unaposoma maandiko unaposoma maandiko kimsingi Biblia Biblia inazungumza kwa bali ya Biblia inazungumza kwa bali uh, okay Biblia inazungumza kwa bali ya familia moja ambayo inaonekana kwenye kitabu hiki cha kutoka ndo natamani ni kusomee hapo Natamani ni kusomea hapo. Okay, okay, okay. Yes. So, Biblia inazungumza mtu mmoja kwenye familia au nyumba au ukoo wa Lawi 
ali alizaa mtoto. Yes, alizaa mtoto na yule mtoto ndo tunaona anaitwa anaitwa Musa. Yes. Bibiza kwenye kutoka mbili. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha. Alipokuwa hizi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa na lami akamtia mtoto ndani yake. Uh, umbu lake akasimama mbali ili ajue yatakayo yatakayo mpata. Okay. Kwa maana hapa tunaona Musa na Haruni. Haruni alikuwa ni, ni mkubwa, alikuwa ni mkubwa kwa 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 Musa. Uh, Musa alikuwa ndo mdogo. Alikuwa ni, mku, ni mdogo kwa kwa Haruni, alikuwa ni mdogo pia kwa Miriam, walikuwa wamemzidi umri. Okay, lakini historia ya Musa, Musa alizaliwa katika nchi ya Misri. Musa alizaliwa katika nchi ya Misri, kipindi hicho wana wa Israeli walikuwa ni watumwa, lakini pia Musa kabila lake ni Lawi. Anatoka kabila la Lawi. Lawi alikuwa ni mtoto ni mtoto wa Yakobo. Yes, alikuwa ni mtoto wa Yakobo, Lawi of course. Na nadhani ni mtoto kama sio wa tatu ni yes wa tatu. Yeye na Simeoni wanafuatana. Kwa hiyo yeye ametoka kabila la, la Lawi. Mm, lakini kitu kingine muhimu cha Musa Musa wakati anazaliwa alizaliwa kwenye kipindi ambacho kwa kuna tangazo la mfalme kwamba watoto wa kiume wote wanapozaliwa wauliwe. Lakini yeye kwa neema ya Mungu alipata kufichwa akawekwa kwenye kisafina akawekwa kwenye mto wa Misri uh, na mdada yake anaitwa Miriam na wakati binti Farao ameenda kuoga alikuwa anaenda kuoga na mtoto kimsingi aka akafanya nini akampata mtoto wajakazi wake wakamnaniliu akampenda yule mtoto ndo akamuita akamu hilo jina Musa Musa maana yake ni aliyetoka kwenye maji aliyetokana na maji yeye aliyekutwa kwenye maji sasa ukiangalia ile jina lilitolewa ni jina la ki, sio la uh, la 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 ni la, ki, la kiebrania ni jina ambalo lilitoka kwa Misri ni Musa alikuwa na jina la Kiafrika kabisa la Misri ambalo lilitokana na maji alitoka kwenye maji so akakuwa Biblia inasema kwenye kitabu kile cha cha Waibrania Waibrania sura ya 11 Waibrania sura ya 11 Yes Yes wa, wa, kwa Waibrania sura ya 11 Biblia inasema hivi tasoma hapa tasoma hapa anazungumzia sana imani kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 11 kuanzia mstari uh, nisome hapa nisome hapa mstari wa 23 kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake unasikia miezi mitatu alifichwa kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri wala kuiogopa amri ya mfalme. Maana yake Mungu ndo aliwapo ujasiri wazazi wake wasimuue. Wengine walikuwa nakufa lakini alibaki. Kwanza alikuwa handsome, moja wapo ya sifa ya Musa alikuwa ni mzuri tangu mtoto wake. Ni Biblia kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Mnaona Musa alikuwa anaishi kwenye familia ya kifalme lakini alipokuwa mtu mzima akagundua asili yake sio Misri ye ni Mwebrania tunaona Biblia inasema akatoka akakimbia 